welcome. Good evening po sa ating lahat. Uh, ako po ang speaker ngayon dahil po si Ma'am Mina ay nagkameron po ng Averia. Uh, ay, yan po. <laughs> Mag-start na po tayo. Ang ating nga pong topic ngayon is yung ating napakagandang insurance. Ito pong ating mani, yung pong ating most 18. Napakaganda po niya dahil nga po uh, meron na siyang uh, multiple option super term dahil nga po siya ay may insurance na plus investment. Na yung investment natin, pwede natin gamitin siya sa napa, napakadaming bagay. Halimbawa, gusto mong mag-invest ka para sa ating emergency, uh, para sa ating education ng ating mga anak o kaya eh, para sa ating mga uh, travel or or what, pwede nating ilagay dito sa investment. Ang most 18 nga po is um, under siya ng Manila Bankers. Ang Manila Bankers as Life Insurance Corporation. Oh, wait. Why? Okay. Uh, kung nakikita nyo po dito si Si Sir Boy Abunda, siguro na magkilala nating lahat siya dahil napaka sikat niya bilang isang entertainment entertainer sa Pilipinas. Siya po yung naging <coughs> naging ambassador po ng ng Manila Bankers. Siguro naman kung hindi matatag yang yang company niyan, hindi niya gagamitin yung pangalan niya bilang isang ambassador. Hindi niya sisirain kung hindi siya matatag. At ito nga po yung most 18 is multiple option super term. Tingnan natin kung gaano na talaga siya katatag. Ano? Uh, yan nga dito, ang Manila Bankers established on May 19, 1967. Ang nag ang founding chairman dito is si Sir Senator Hill J. Puyat. Has over 50 years of expertise and bringing protection and security to the Filipino family. Kaya siyempre, uh, ngayon, bali 1967 siya, ngayon ay eh, 2020 na, kaya more than 50 years na tayo. Uh, 53 years, exactly. Seeks to provide inno innovative and affordable life insurance products. Yun nga po, napaka affordable niya dahil napakababa po dito ng binabayaran. The company of offers various life insurance products including group insurance that design is specifically to cater the needs of any organization. At ang maganda pa po dito, Manila Bankers Life is a part of the IMG Group companies. Kaya po tayong mga taga-IMG, proud po tayo dahil meron po tayong, <clears throat> ang IMG po meron nga po pag-aari nitong isang company, company na ito na napakatatag. Di po ba? At alam naman natin, IMG is a financial services marketing organization whose associates through its affiliated companies offer a broad array of products. Yun nga po, <clears throat> alam natin napakatatag dahil bilang isang member ng IMG, napakarami na access na pwede tayong pumasok. Kagaya dito, meron nga po siyang healthcare, may life insurance, kagaya ng mga film life na yan, ng mga fidelity life. At sa investment naman, nandiyan si Rampbear. Yung ating Soldivo, yung Field Equity, yung ATRAM, FAMI, Sun Life, My Trade. Tapos sa real estate, nandyan yung SMDC, yung Ayala Land, DMCI, Vista Land, at Mega World. Di po ba napakatatag na company sila? Kung hindi matibay ang ating IMG, uh, hindi siguro mag-affiliate sila sa, uh, sa IMG. Nandyan din po yung mga general insurance at yung pong allied services, yung mga APS by ay max po. Um, kaya wala na po tayong um, pipiliin, wala tayong hahanapin pa dahil nandyan po sa loob ng IMG ang lahat ng ating mga pangangailangan kung ano mang kailangan natin. We are a team of independent contractors with tremendous resources dedicated to educating people about how main money works and committed to helping people change the course of their financial futures. Uh, ayun nga po, ang IMG, ang kanya pong campaign ay maturuan nga po tayong mga Pilipino at ang target po ngayong, uh, ngayon na po is yung 30 million by 2030. Ang ibig sabihin, gusto nilang ma-educate ang 30 million families by 2030. 
Kaya po ang unang product ng IMG is maturuan nga po tayo mga Pilipino kahit po wala tayong pinag-aralan, kahit po tayo ay nakatapos ng pag-aaral. Yun nga po, marami nga po mga doctors, mga engineers na nagka-campaign po sila dahil alam naman natin na kahit tayo ay nakatapos ng college or tayo ay mga uh, may degree, Uh, hindi naman po itinuro sa atin kung paano natin palaguin ang ating pera. Hindi po tayo tinuruan kung saan dapat nating ilalagay ng tama ang ating pera. Kung paano tayo makakalaya sa mga utang at kung paano tayo uh, makakawala na lagi na lang ang magtatrabaho habang buhay. Ang kal dahil alam natin napakarami yung mga tao talagang nagtatrabaho kahit matanda na para lamang may maitustos sa kanilang mga pangangailangan. Kaya tayong mga taga-IMG, napakaswerte natin, napakaswerte ng mga taong nag-invite sa atin kung may mga bago dito dahil uh, dahil na itinuturo, isinishare namin mga taga-IMG sa inyo yung mga nalalaman namin. Dahil gusto din namin maging maayos ang buhay ninyo, matutunan din ninyo kung paano paghandaan ang kinabukasan nyo sa tamang, sa tamang paraan. Dahil hindi naman natin kailangang mag-retard pag tayo ay 65, 70 years old. Dahil kung tayo ay napaghandaan natin ng ayos ang ating kinabukasan, pwede rin tayong mag-retire ng mas maaga. Dahil tayo may sinusunod na kung paano natin paghandaan ang ating pag, uh, uh, pag para nga sa ating future. Kagaya nga dito sa ating librong ito, ito ang ating susi. Dahil nandito lahat kung ano ang tamang pag-invest at paghanda sa ating sarili. Hmm. Uh, ito po bilang isang member ng IMG, meron nga po tayong exclusive benefits for IMG Wala members. Na. Nandito nga po yung ating italakayin ngayon na MOS 18. Meron po dito yung IRA at yung Everest. Pero ang atin po tatalakayin yung exclusive benefits number 17 na MOS 18. Ito po bilang isang member ng IMG, uh, meron po tayong access dito at pwede nga po tayong mag-avail. Uh, dahil po kung hindi tayo member ng IMG, uh, pwede din po tayong kung pero hindi po sila basta-basta nakakakuha kung hindi nadaan sa IMG member. Ito po yung aking sinasabi kanina na dapat nga po kailangan nating meron tayong sinusunod uh, sa pagpapatayo ng ating bahay. Pero uh, yung bahay po na yung financial house natin para din po kagaya ng ating bahay, di po ba pagka tayo ay nagpapatayo ng bahay, kailangan nating Uh, umpisahan sa talim doon po sa posisyon. Dito naman po yung aking tatalakayan is yung ating pagpapatayo ng ating financial house na tayo kailangan ding mag-umpisa sa baba. Ang pinakapundasyon naman dito sa financial house natin is yung health care. Kailangan natin ng short term at yung long term care. Habang tayo ay nagtatrabaho pa sa mga company or tayo ay may mga trabaho, yung, yung beneficyo na nakukuha natin bilang isang uh, trabahador, meron tayong short term. Uh, pero yung long term care naman sinasabi ko, kailangan natin siyang i-create habang tayo ay kaya ay may trabaho pa. Siyempre, meron pa rin, meron pa tayong pambayad kaya kailangan natin paghandaan yung future natin para yung long para meron tayong long term care. Dahil pagtanda natin, hindi na, kaya, hindi na natin kayang magtrabaho. Kaya dapat pinaghahandaan natin siya. At yung pangalawa ay yung income protection, yung life insurance. Lalong-lalo na kung tayo ay breadwinner, kailangan natin kumuha nito. Dahil siyempre, yung mga mahal natin sa buhay, uh, sa atin sila uh, umaasa. Tayo ang nag, nagtutustos ng mga pangangailangan nila. Kaya kung tayo ay maagang kunin ni Lord, merong proteksyon tayo at para sa kanila. Kung, sabi nga kung mahal natin ang ating mga pamilya, kailangan natin kumuha ng income protection. At yung pangalawa is yung managed debt. Yun nga dapat daw nating iwasan yung ating utang. Dahil siyempre sakit sa ulo yan. Yun naman nga ang utang dalawa yung klase, yung bad at good. 
kung para sa bad din naman tayo mangutang, wag na lang tayo mangutang. At yung pangatlo is yung emergency funds. Kailangan nating maglagay ng pera sa bangko para in case na may mangyari sa buha, sa sa mundo kagaya ng pandemic na hindi natin inaasahan, meron tayong huhugutin. Kung tayo daw ay single, dapat may mga 3 months ng ating sweldo ilalagay natin diyan at kung may pamilya tayo, dapat 6 months ng ating sweldo nandiyan nakapondo sa sa bangko para pag nangailangan tayo, meron tayong dudukin. At yung last nga is investment. Kaya sabi nga, uh, di, sabi ko kanina, dapat nga sa ilalim tayo mag-umpisa. Dahil kung tayo ay puro investment at wala naman tayo ng healthcare, wala tayong income protection, at tayo maraming utang, wala tayong emer uh, emergency fund, yung ating investment magagalaw siya dahil doon tayo kukuha ng mga pangangailangan natin. Samantano kung meron na tayong lahat nitong nasa babang ito, yung investment natin hindi siya mababawasan. Kaya nga sabi, build from the ground up, build it right, and build it strong. Sabi nga ito si Sir Rex Mendoza, ang sabi niya, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Yun nga daw, kung tayo nga ay hindi uh, protected, kahit marami tayong investment, pwede siyang ma, uh, ma mawala ng isang ng isang iglap lamang. Halimbawa, may pumunta sa atin, may dumapo sa ating karamdaman na wala na palang lunas, paano na yung ating mga mahal sa buhay. Uh, ito yung X-carb concept, yung concept na, na, na dapat nating matutunan. Uh, yun do. Okay. Uh, ito yung X-carb concept. Uh, sa younger age natin, syempre wala pa tayo uh, wala pa tayo dito ipon. Yan pa nag start yung buhay natin. Kaya Uh, dito kailangan pa nating work hard for the money pa tayo dahil nga diyan tayo kumukuha ng ating pera yung pinaka-active income natin at yun napakalaki ng ating responsibility dahil nga sa buhay natin may dalawa tayong linya itong linyang pataas na tinatawag nating money line at yung isang linyang pababa na responsibility line <clears throat> yun syempre habang bata nga tayo wala pa tayong ipon dahil napakalaki ng responsibility nandiyan na yung uh, food natin yung shelter yung clothing yung education yung ating health dahil kahit bata pa naman tayo hindi natin naiiwasan na tayo ay magkas sakit. At yung loans, dahil syempre, dyan pa nag start tayo, uh, kailangan natin mangutang, halimbawang tayo magpapatayo ng bahay, halimbawang kukuha tayo ng apartment para ating titerhan, kailangan natin mag-down payment. Kaya, ang malimit dyan, nangungutang tayo. Pero hindi natin pwedeng sabihin na, ay naku, ako marami pang utang, saka na lang ako mag-iipon. Hindi po dapat ganon. Dahil dapat pinagsasabay natin sila. Dahil kung hindi ta hindi natin siya pagsasabayin, hindi natin mapapatas yung ating money line. Kaya po doon sa kabilang side, uh, dapat inuunti-unti nga nating pinabababa yung ating responsibility at pinapataas natin yung Manila line dahil money line dahil pagtanda natin kailangan din natin ng big savings na dahil syempre meron pa rin po tayo di ang mga pangangailangan. Nandiyan pa rin yung ating food, shelter, yung clothing natin, yung education sana wala na siya dahil syempre natatapos naman ang pag-aaral ng mga bata at sana debt free na tayo. Pero yung ating health, yan ang mas pinag, dapat nating pinaghandaan dahil syempre tumatanda tayo mas dumadami na yung mga <clears throat> mga sakit-sakit na lumalabas sa atin, di po ba? Kaya dapat mayroon na tayong big savings diyan dahil hindi naman natin uh, pwedeng umasa sa mga mahal natin sa buhay. Kahit tayo ay pinaaral natin ang mga ating mga anak, binigyan natin sila ng magandang kinabukasan, hindi natin ma-excuse <clears throat> ma na ay pinag-aral ko sila. Hindi po, dahil habang bata pa tayo, kailangan nating paghandaan yon yung sarili natin. Dahil syempre yung, mga, yung ating mga anak, magkakaasawa din sila, magkakaanak din sila. At saka atin namang responsibilidad na paaralin sila, pero hindi naman responsibilidad ng mga anak natin na, na tayo ay tustusan nila. Syempre, nasa iyo na yan kung tutulungan mo ang magulang mo. Pero sabi nga, bilang isang... Uh, bilang isang magulang, dapat talagang bigyan natin sila ng magandang kinabukasan. 
Kaya nga po dito kailangan natin ng investment dahil yun na ang, ang money works for us na po yung passive income nating tinatawag. At dito meron tayong ang dalawang klase, uh, dalawa ang ifs sa uh, ating buhay, yung if we die too soon or we live too long. Yun nga kung if we die too soon, kailangan nating protektahan ating sarili para sa ating pamilya. Kailangan natin ng insurance, yung instant money na magiging income replacement sa atin pong sa atin pong Uh, income po. Okay. Understanding the purpose of life insurance. In case you can be there to catch them, make sure you live a safety net. Yan nga po. Dapat po nating maunawaan kung ano pong purpose, bakit kailangan natin ng insurance. Ayan nga po dito, siyempre mahirap pa tayo. Dito pa nag start tayo. Uh, tayo bilang mga trabahador, di po ba kaya tayo nagkukudkod para mabigyan natin ng magandang uh, kinabukasan ng ating pamilya. Mabigyan natin ng magandang buhay. Lalo-lalo na halos naman tayo lahat nag-umpisa sa mahirap. Pero unmang pa ilan-ilan na, na ipinanganak ng mayaman ang mga magulang pero ang major parte ay mahihirap talaga. Kaya kaya nga po nagtatrabaho tayo para maging para umangat yung buhay natin. Pero bilang isang breadwinner, dapat nga ta isipin natin yung insurance natin at yung healthcare dahil um, tayo ang ating pinakapuhunan is yung ating sarili. Kung wala tayong healthcare at wala tayong insurance, once na tayo ay magkasakit, papaano natin uh, papaano anong gagamitin natin na pang pang hospital or pang bili ng mga medicine kung tayo ay magkakasakit hindi tayo pwedeng umasa sa ating pamilya dahil tayo nga ang tumutustos sa mga pangangailangan nila kaya dapat pinaghahandaan natin ito para maging comfort yung buhay nila at para mapadala natin sa maging hawa yung buhay nila kaya dapat tayo ay may insurance dahil kung tayo ay maagang kunin ni Lord Uh, meron at meron pa rin silang aasahan dahil yung insurance na ating kinuha, yan ay lalabas at lalabas para sa kanila. Mapapa, ma, kahit wala na tayo, makakapag-umpisa pa rin sila na mamuhay dahil meron tayong iiwanan sa kanila. Kaya yun po ang, ang purpose ng insurance. Ang sabi po ng iba, gastos lamang yan. Uh, kung tutuusin, yes po, gastos dahil nga uh, hindi naman natin kay, alam kung kailan natin gagamitin. Pero hindi din natin alam kung hanggang kailan ang ating itatagal dito sa mundo. Uh, for example, na po, kagaya namin, ako dati against din diyan sa, sa insurance dahil sabi ko nga, uh, gastos lang yan, napapatapon lamang yung pera dahil wala namang nangyayari sa akin, ganun. Uh, pero kagaya po namin, yung, yung asawa ko lagi siyang gusto niya may insurance. Yung bahay namin naka-insured. Naka-insured sa mga um, dito sa fire, sa naka-fire insurance, doon sa mga nakaw, ganito. Uh, noong pong last two years, pinasok po kayo, kami ng magnanakaw. At yun nga po, ang maganda dito, naka-insured yung aming bahay sa nakaw. Kaya po, yung nadala pong mga gamit sa amin, kagaya po ng mga lahas, ng pera, yung PlayStation ng anak namin, nabayaran, napabalik po. Kung sa kway, napabalik po yung halaga. Uh, I mean, na, dum, nadagdagan pa nga po eh, dahil yung halaga ng aming, yung nawala po sa amin, ay hindi ko matanda kung magkano, pero mas, dum, mas malaki pa po yung, napa, yung, napa, yung naibigay sa amin ng insurance. Kaya yun po, napakaganda ng, ng sinasabi natin na insurance. Dahil nga po, uh, <clears throat> dahil nga po papalit, kung, kung yun man pong, yun pong effectivity natin sa anong ba tawag dito yung yun pong halaga ng nawala sa atin dahil mahal natin siya um, syempre hindi mawawala sa atin yun kagaya po yung aking mga collection na yung mga pera na yung mga dahil nagkukulik po ako dati ng mga old 
old money, kagaya po ng mga, ng mga lira na hindi na po natin nakikita ngayon dahil po dati noong dumating dito ay live pa po siya. Dati po meron akong collection yan pero nadala po siyang lahat. Pati po yung mga, mga pera na mga iba-ibang bansa meron po ako pero nadala din po yun. Siyempre masakit po sa akin na nawala siya dahil kahit po may may bumalik sa aming pera hindi na rin po kung mabibili yung mga bagay na yun pero at least yun nga ang sinasabi natin kung ang tao ay nawala sa atin <clears throat> yung breadwinner syempre masakit pa rin sa atin na nawala sila pero lalo nga masakit kung nawala na sila yung yung buwan-buwan na ipinapadala sa atin nawala rin po. Di po ba napakasakit at napakahirap san tayo mag-uumpisa? Samantalang kung may may insurance tayo, uh, at least merong perang da, uh, magagamit sila para sa kanilang uh, pag-uumpisa ng kanilang buhay. Di po ba? Kaya po 'yun ang kahalagahan ng insurance. Yan nga po why you need life insurance. Yun nga po yung sinabi ko kanina to protect your family if you die too soon. Yun nga po replace your income to finance your children's education. Siyempre kung ang may mga anak tayo at nagtatrabaho sila, ah, nagta, ah, excuse, nag-aaral, papaano pa sila makakapag-aral kung wala na tayong nagtutustos sa kanila? At yun po, tayo siyempre masisipag. Marami tayong mga investment. Kung tayo nga po ay maraming naipundar, maraming ari-arian, pero hindi naman natin inihanda yung pambayad sa estate tax. Pwede pong mawala yung ating mga ari-arian dahil siya pong magiging pambayad ng estate tax natin. At yun nga po ang, ang instant money para sa ating pamilya at pwede rin pong gamitin para pambayad ng ating mga utang. Kaya sabi nga, if you love your family, get yourself protected. Ito po meron pang isang box ng life insurance. Ang insurance po ay napakadaming klase. Hindi po pag sinabing may insurance na kayo ay kayo ay talagang okay na. Meron po din yung mga pang accidental death insurance, maternal life insurance, sari-sari po siya. Meron po sa healthcare kaya po pagka sinabi sa inyo ng tao na ay kumuha ka na ng insurance, huwag mo sabihin na meron ka na. Okay, meron ka na. Ma maganda dahil meron ka na. Pero kung kaya mo naman, dagdagan mo pa. Dahil yan naman ay para sa pamilya mo at, din, at pwedeng maging para sa iyo din kung may mangyari sa iyo na hindi maganda at hindi mo na kayang magtrabaho. At yung cost is also based on your health. Yan nga po. Uh, nakabase din po yan sa ating, uh, sa ating kalusugan dahil po kung tayo ay may mga sakit na, mga existing illness or kung ano man, syempre tumataas po ang cost ng insurance natin. <clears throat> At yun po, there is no free insurance. Yun po, walang libring insurance. All insurance are term insurance. Lahat po ng insurance is term insurance. Uh, dito po, meron po dalawang klase ng insurance. Nga po, yung term insurance na sinasabi natin is a type of life insurance which need to be paid for every year at a very low premium. At yun po ay may kasama ng investment. Investment maximize the growth of your money by investing it yourself since you already have access, access to the different investment. Yun nga po ang ating recommendation by term insurance and invest the difference ay ito po yung tinatawag natin yung MUS 18. This strategy requires financial literacy and discipline. Kailangan po din natin ditong uh, pag-aralan itong financial literacy at kailangan po tayong may disiplina. <clears throat> Dahil ito po, yun nga, mayroon pang isang klaseng insurance, yun po tinatawag na BUL. Ito po, ito pong BUL ay isa po siyang insurance na package na po siya. Meron po siyang insurance plus investment po. Pero hindi po, mas mahal po siya dahil hindi natin alam pati dito kung magkano yung inilalagay na pera sa investment. Hindi po kagaya nitong sa MUS 18 na um, napakaliit po nung premium niya at napaka uh, ganda nung investment dahil kayo po ang magmamaximize doon. Kung ano po ang goal ninyo, pwede nyo pong gawin. Uh, pero yun nga po, ang kailangan laang dito is yung financial literacy at disiplina. Dahil kung hindi mo kayang i-disiplina ang sarili mo, 
uh, hindi mo lalagyan yung, yung investment mo. Kaya doon ka na lamang sa BUL. Pero kung gusto mo naman at ikaw isang disipla, disiplinadong tao, kaya mong lagyan lagi yung investment mo, mas maigi po na ang kukunin natin ay yung most 18. Consider your options. Know what's suitable and affordable for you. Yun nga po kung anong affordable sa iyo kung ikaw yung taong hindi nga disiplinado, doon ka nalaan sa BUL. How much insurance do you need? Ito po, uh, yung pong annual income natin, ita times 10 po natin. Yun po ang income replacement. Example po, yung 20,000 ang monthly natin income. Ta times 12 po equals 240K. Yun po ang ating annual income times 10. Dahil po uh, itinatayos natin sa sampung taon para naman po yung mga mahal natin sa buhay, kaya nilang mabuhay ng sampung taon. 2.4 million, yun po ang exacti. Um, for more in complete insurance needs calculation, you can use the method. Kung mas gusto naman po ninyo na mas maunawaan talaga kung gaano ang inyong uh, insurance na kailangan ang dapat po natin gamitin dito ay yung tinatawag nating dime method. Ito po siya. Yung, yung D as in debt po. Halimbawa po, is 200,000 yung ating utang. Yun pong income replacement po natin na kinumpit kanina is 2,400,000. Tapos halimbawa po tayo may mga mortgage. Pagpalagay na natin meron tayong 600,000. At kung tayo may mga anak na nag-aaral is 700,000. Ang total, total responsibility po natin is 3,900,000 po. Yun po ang kailangan nating insurance. What is Manila Bankers Life? Most 18. Yan nga po is the buy term invest the difference. Ito pong most 18 nga po yung sinabi ko kanina. Napakababa po ng, uh, ng premium dito at kayo na po ang bibili ng, uh, ng difference yun po yung investment. <clears throat> At ito pong Manila Bank, ito pong most 18 is 18 year level term. Level term po dahil po sa loob ng 18 years ang babayaran po nating premium ay isang rate lamang po. Sa loob po ng 18 years kaya po kahit tayo ay nasa 55 na uh, sa loob po ng 18 years isang uh, isang rate hindi po kagaya do ng ibang mga term insurance na every year tumataas po ang ating premium. Issue age 5 to 60 years po. Convertible to permanent insurance. Yun nga po pwede natin convert na maging permanent insurance. Affordable insurance. 50% lower than endowment. High coverage. Level coverage, risk, cash value, savings, investment is added to coverage. Yun nga po. Sa atin pong coverage, pwede po natin i-add dito yung mga cash value natin na pwede po natin maging savings at pwede maging investment. Ito po yung mga face amount. Halimbawa po dito, uh, sampung taon siya. Kung ang gusto nyo is 250K, ang, iyong, ang inyong coverage na gusto, is 1,212.50. Uh, Yun lamang po ang annual na babayaran. At kung 1 million naman po ang maging coverage na gusto, Ang babayaran po is 3,900 lamang at kung 2.5 million, 7,850. Kaya po napakababa doon po sa 5 years at eh, doon po naman sa, uh, sa 10 years, nasa 4,319. Ang cover natin is 1 million. At kung 20 years old naman tayo, 1,585. At kung ang gusto yung 1 million is 5,380. Ito nga po lamang dito lalagyan natin, dadagdagan natin ng 6,000 na yun pong nasa investment da, investment po dahil required po siya. Kaya po halimbawa ang tao is 25,000. Ang gustong coverage ay 1 million. Bali ang babayaran po niya is 5,590 plus yung 6,000 po na required na ilalagay sa FDF yung po sa investment kaya 11,000 po yung uh, dapat inilalagay na first payment. Ito po, kaya po yung 50 years old, 18,180, yung mag 60 years old, 40,100 uh, pesos. Kaya po napakamura siya. At meron po, kung ang gusto po yung mas mataas, may, meron po tayong 2.5 million, meron po 5 million, may 6 million, 7 million, and so and so. Yan po ay hanggang 50 million po ang coverage. Kaya kung ano pang gusto nyo, nandito po siya lahat. 
uh, ito po. Uh, kaya po dito, pwede nating mag-iwan tayo ng maayos sa ating pamilya. At yun nga po ang isa kong payo, yun pong mga nag-uumpisa pa, yung wala pa pong mga gaanong pera na may iwan sa pamilya, mas maganda po na kumukuha tayo ng insurance dahil yun nga po, may iwan natin yun, magiging income replacement na may iwan natin para sa mahal natin sa buhay. Uh, premium deposit fund, ito naman po yung sinasabi ko yung sa investment. Very competitive rate of return, guaranteed growth 0 to 12%. FDF has higher growth with guaranteed positive return. Withdrawal, loan advantage, partial or full withdrawal anytime without penalty. Yun nga po kahit po uh, mag-withdraw tayo, wala po tayong penalty. At guaranteed nga po ay yung paglago niya dahil kahit po mababa yung market, um, hindi po siya nagne-negative. Emergency fund advantage, pwede nga po natin gamitin bilang emergency fund natin. Cash value even on year one. Withdrawable in case of emergency. Flexible needs. Dahil pwede nga natin gamitin future requirements such as retirement, education, travel, or savings. At ang maganda po po dito, maximum deposit, face amount, equal po face amount. Halimbawa po, ang face amount natin, yung coverage natin is 1 million, pwede pong ang ilagay din natin sa FDF natin is 1 million. FDF payable to beneficiaries on debt or, or to plan owner on termination. Kaya po dito, halimbawa kunin ni Lord yung policy holder, ang matatanggap po ng beneficiary is yung 1 million plus yun pong, uh, yun pong investment na inil, yung FDF na investment na inilagay natin. Yun po. Most 18 address various financial needs yan po yung retirement natin sa pension, sa education, sa travels at savings na po. Uh, halimbawa po dito, yung case study income replacement natin, uh, 20,000 20, monthly income, yung nga pong income replacement is 2,400,000. Save and invest 20% of 20,000 per month is 4,000 per month equals 48,000 per year. Ito po halimbawa sa age of 30, ang kanyang annual na inilagay is 48,000. 1000 yung premium niya is 14204 at yun pong uh, nasa FDF niya is 33796 ang nasa 12% yung pong assumed growth is annual 12% is 4056 yung fund po niya is 37852 kaya po upon debt benefits is 2437852 dahil <coughs> Dahil nga po yung pinag-uusapan natin dito is ang magiging income replacement niya is 2,400,000. Kaya po yun ang kinumpute natin. At nung pang pangalwang taon, naglagay uli siya ng 48,000. Yung premium na kinuha sa kanya is 13,704. Yun pong nasa FDF niya is 34,296. At yung uh, assumed growth in 12% is 8,656. At yung fund po niya is 80,805. Kaya po uh, kung ma mawala yung, yung, yung policy holder, ang makukuha po ng beneficiary is 2,480,805. At sa loob po ng 18 years, noong po siya mag-47, ang naging total po ng kanyang annual is 864,000 at yung pong premium na kinuha sa kanya ay 247,172 at yung pong naging total niya is 4,537,586. Yun po ang matatanggap ng beneficiary. Kaya po di, di po ba napakaganda na maiiwan natin sa ating pamilya. Ito naman yung pong, yung pong halimbawa, ang gusto naman natin ay para sa educational plan ng ating anak. Sa age 30 nang start ka rin, uh, ang iyong premium dito is 5,710. Kaya po ang idinesisyon mong ilagay na pera is 60,000. Tinanggal yung annual premium mo na 6,210. 6,210 po dahil may 500 pesos pong additional yung pong policy fee na tinatawag natin na binabayaran lang sa isang beses lamang po. 
Kaya po yung nasa VDF natin is 53,790. Yung naging fund po natin is 60,245. At kung mawala nga po ang policy holder, ang matatanggap ng beneficiary is 1,600,000. And 245. At yun po siya, naglagay ng limang taon lamang. Kung makikita ninyo, noong 31 years old siya, naglagay uli siya ng 60,000. Noong 32 siya, naglagay uli siya ng 60,000. Hanggang makalimang year lamang siya nagpulog. Pero kung makikita ninyo, yung naging annual uh, payment niya is 300,000. Yung premium niya is 103,208. 280. At ang noong pa pong nag ikal 15 years po, siya po ay nag-withdraw. Na kinuwan po yung 100,000, 115,000, 132,000, 152,000. Ang naging withdrawal po niya is 499,338. Pero ang naging total pa rin po ng pera na matatanggap ng ating mamahal sa buhay ay Uh, 1,247,298. Mali po yung nakasulat dito. Uh, ito po yung sinasabi ko kanina din. Pwede po na tayo imaglagay dito ng pera. Uh, di po ba sabi ko 18 years po ito. Pero pwede naman po tayo mag kung 18 years dating babayaran o hindi. Depende po sa atin. Kagaya po nitong uh, educational plan nga ito. Ano? Every year naglalagay siya ng 60 years, ay ng 60,000. Tapos in after 5 years hindi na po siya naglagay. Pero yun pong kanyang uh, yung pong kanyang insurance hindi po siya na lapse dahil po meron nga po tayong pera sa FDF. Doon po kumukuha ang most 80 na pambayad uh, sa ating premium. Diyan po niya kinaltas ng kinaltas sa ating investment yung pambayad sa premium. Pero coverage pa rin po tayo nakakovered pa rin po, naka-insured pa rin po tayo doon. Yun po. Kaya po, basta meron tayong pera sa investment, hin malaki po ang posibilidad na hindi tayo ma malalaps dito dahil nga po meron po, po tayong pera sa ating investment. Ito naman po yung kung gusto yung premium flexibility. Naglagay kayo ng first year ng 44,210, tinanggal yung premium ninyo. Tapos nung pangalawang taon, naglagay uli kayo. Noong pangatlong taon, hindi kayo naglagay. Total, meron naman kayong pera sa inyong deposit. Doon na po kumuha ang MOS 18. At noong pong pang-apat na taon, naglagay uli kayo ng 20,000. Tinanggal uli doon yung premium ninyo. Pero tingnan nyo, 14,290. At yun pong uh, ang makukuha ng ating mga mahal sa buhay. Meron pa rin po tayong 1 million. 108,698. Tapos noong pong 5, 6, noong ikap 5 at 6 years, hindi po kayo naglagay dahil wala po kayong pera. Uh, noong pong ikap 7 taon, naglagay kayo, naglagay uli kayo ng 30,000. Tinanggal uli doon yung inyong premium. At noong pong ikawalo, naglagay uli kayo. Noong pong ikasiyam at ikasampu, hindi po uli kayo naglagay. Noong pong ka-11 years, naglagay uli kayo ng 50,000. Pero tingnan ninyo, laging kumukuha yearly ng ating annual premium. Kaya yun nga po ang sabi ko kanina, mahirap po siya na malaps dahil nga po meron naman tayong pera sa investment. At dito po meron pong makukuha ang ating beneficiary in case na mawala tayo na 1,133,678. Mali po yung nakasulat dito kung siyempre. Ito pa po. Kaya po, life insurance is 3-in-1 na po siya. Nandyan po yung life insurance, investment, at emergency fund. It's easy to understand. It is an urgent requirement. Easier and cheaper to start building your future. Madali nga po siyang unawain dahil basta po tayo magbayad ng ating premium. Tapos, depende po kung anong goal natin. Siyempre, kung malaki yung gusto natin ilagay sa investment, tayo na po ang ang bahala. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kailangan po natin ng disiplina. Pwede pong maglagay kayo. Halimbawa, meron kayong pera buwan-buwan. Pwede rin po tayong maglagay buwan-buwan para sa ating investment. Kahit nga po araw-araw, pwede tayong maglagay. Pero yung premium po ninyo, ang pinili nyo po is yearly, okay lamang po siya. Pero yung po sa investment, pwede po ninyong lagyan siya kung kailan ninyo gusto. Sabi nga po, what if we die too soon? 
ang uh, sino po daw who will take care of our family? Ang solusyon po natin diyan is most 18 will provide instant money to our family if we die too soon. Yun nga po kung maaga tayong kunin ni Lord, meron ang uh, most 18 po ipo-provide yung instant money para po sa ating pamilya. At yun at where uh, sa at kung tayo daw po naman what if we live too long, where will I get money to spend? Solution investment via most 18 PDF is designed to be a high yield investment over the long term care for use when you live too long. Yun nga hindi tayo aasa sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. At if I have emergencies, oh no, sandali lang po. Uh, problem, where will I get cash? Solution, most 18 PDF is designed to be a good depository of your emergency funds. Funds is PDF are withdrawable even the first year. Yung nga po pwede tayong mag-withdraw agad-agad. What if I forget to pay? Problem, many term insurance lapse. Dito po sa Sa most 18, hindi po. Dahil nga po, excess payments to most 18 are deposited to PDF. Premiums due to most 18 are withdrawn from PDF. Yung nga po sinasabi ko kanina na doon na po sila kukuha, doon na po sila mag-withdraw sa ating PDF. Kaya po, uh, napakahirap na malaps yung ating, yung, yung ating policy. What if the investment loses money? Problem. Yun nga, takot ako malugi. Ang solution po dito, most 18 FDF has guaranteed positive growth, minimum annual gain, savings account, interest rate, no sailing on maximum annual gain, reasonable to expect 12%. Wala nga po siyang lugi dahil po, ang maganda dito, doon po sila kumukuha ng, ng rate sa three commercial banks po. Yun pong top three. Kaya hindi po siya nalulugi. At ang isa pa po dito, kung mababa po yung ating, ito pong sa ating market, uh, hindi po siya nagne-negative. Halimbawa po may 100,000 ka sa iyong FDF, pag kumuha ka at mababa yung sa ating stock market, nasa, nasa yung 100,000 mo po, hindi pa rin po mababawasan. Magiging 100,000 pa rin po, mag, pa rin po siya. At atin pong pag-i-invest, kailangan po natin unawain itong four cornerstone. Napakahalaga po niya. Dapat po yung safety, protection, growth, at tax advantage. Safety, yan po ang laging kaunanahan natin iniisip. Kailangan nasa, nasa maganda, nasa safety yung ating pera. Yes, ang most 18 feet of investment guaranteed growth, 0%. Uh, safety po siya. At yun nga, sabi natin, uh, ang malimit sa atin naglalagay sa bangko dahil sabi nila sa bangko daw ay safe pero alam naman natin na sa bangko nagbibigay ng 1% or magkano 2% pero ayun nga hindi naman siya lumalago kaya ang maraming tao naglalagay nga dito sa sa mga mutual funds sa mga stock dahil nga alam natin na doon doon lumalago yung pera natin tayo mga natuto na dito sa IMG diyan na tayo naglalagay ng pera diyan tayo nag investment kaya yun nga sabi natin kailangan naka-safe tapos yung growth alam natin na uh, sa most 18 has competitive rate of growth at dito rin may protection does it have the proper protection for your family? Most 18 provides large coverage at afford premium. At ang maganda pa po dito sa most 18, tax advantage na po siya. Tax free po tayo sa, sa most 18. Kaya uh, yun nga, dapat nating bigyan ng kahulugan at kahalagahan itong four cornerstones dahil dapat yung ating mga pinaghirapan, kailangan din nga nating protektahan para naman hindi siya mawala. Dahil siyempre, kung tayo nga ay nagpakahirap, madami tayong mga, mga uh, tawag dito, ari-arian, hindi, wala naman siya protection, pwede rin siyang mawala, papano ng ating pamilya, saan sila, saan sila aasa. At ang isa pa, atin ding aalamin kung, tax ad, kung merong tax advantage siya. Dahil kung baka naman marami nga tayong ari-arian, pero puro naman tax din. Pag kinuha natin yung pera natin, maraming tax, di po ba mawawala din siya. Kaya po ito yung kahalagahan ng four cornerstones na dapat talaga nating itanim sa ating isipan. How to start most 18? 
ilang taon po, po ba at magkano? Yun nga, for age 20 with 1 million term insurance coverage with investment, 5,380 yearly plus 500. Ito nga po yung one-time policy fee plus 6,000 FDF. Yun nga po, ang total is 11,880 lamang. For age 30 with 1 million term insurance coverage with investment 5,710 yearly plus 500 one-time policy fee plus 6,000 FDF total niya is 12,210. For age 40 with 1 million term insurance coverage with investment 9,070 yearly plus 500 one-time policy fee plus 6,000 FDF total is 15,570. Kaya po, napakaganda nga niya at napakamura. For age 50 with 1 million term insurance coverage with investment, with nga po, 4,910 quarterly, kung halik quarterly naman ang gusto nyo, plus 500, one-time policy fee, plus 6,000 6, FDF, total 11,410. For age 60, with 1 million term insurance coverage, with investment, 10,830 quarterly, plus 500, one-time policy fee, plus 6,000 FDF, total is 70,000 330. Yan po ay pwede po kayong mag uh, maghulog dito, magbayad. Yung mode of payment po dito is um, quarterly, semi-annual at annual po. Wala po ditong monthly. Pwede bang kumuha ng MUS 80 ng isang OFW? Opo. IMG and Manila Bankers Life are the first insurance company approved by the Insurance Commission to offer in the other country OFW. Sino ang pwedeng mag-avail ng MUS 18? All IMG members and non-IMG members ages 5 to 60 years old only. Sino ang pwedeng mag-offer ng MUS 18? Answer po, mga licensed agent ng IMG Manila Bankers Life. At dito po sa Italy, ang pwede pong ang mga lisensyado na po is si CEO si Carmela Cabato, si si SMD Mina Abang at saka po ako ang inyong lingkod. Ito po dito, MUS 18 versus Kaiser versus Mutual Funds. Ipapakita ko lang po dito yung uh, pagkakaiba nilang tatlo. Dito po sa MUS 18, meron po tayong investment, meron na rin po tayong emergency funds at meron nga po tayong income protection. Ito naman po sa Kaiser natin, meron siyang healthcare, meron po siyang income protection dahil may life insurance din po siya at meron din po siyang investment. At yun po sa mutual funds natin ay yun po ay pure investment. Kaya po, di sabi po ba tinuturo sa atin ng IMG, ang pera natin, kailangan natin i-diversify. Hindi po natin lahat ilalagay sa mutual fund. Dapat po natin lagyan din yung ibang mga pangailangan natin. Kagaya nga po ng sa Kaiser dahil po healthcare siya. At yung po sa MUS 80 natin sa mas, uh, mas kuwan siya sa insurance. Yun po. At lagi po nga may kasama na na investment. Kaya po kung tayo at gusto talaga nating peace of mind, kailangan po natin ang tatlong ito. Salamat po sa inyong lahat at kung kayo po ay may question, pwede na po tayong magtanong. Um, okay. Uh, maraming salamat po, Marketing Director Irene Labate sa iyong magandang presentation. So, we are entertaining questions po. So, if you have questions, uh, pwede po kayong mag-unmute at pwede din po kayo na mag-chat. So ayon, naka-raise po ang hand ni Ma'am uh, Mary Ann. So go ahead po, Miss Mary Ann. Uh, Ma'am Ates, may tanong ako. Gawa nga nang po yung aking MUS 18 ng aking mga anak ay yung yearly. Paano po siya iaano doon sa may premium flexibility? Po, pwede po ba siyang iano yung hindi po naka-fix yung yearly nila kumbaga? Ah, uh, yung po sa